Y solo quiero decirles por qué decidimos hacer esta clínica. Todo el año pasado, en 2020, quisimos mandar un mensaje a la sociedad que después de la pandemia había que aprender lecciones. Y la lección número uno era que lo preventivo era fundamental. El presidente López Obrador lo dice con una claridad eh, extraordinaria. El deporte es la mejor medicina preventiva. Practicar el deporte, el que les guste, a los que les guste el básquetbol, a los que les guste el fútbol, a los que les gusta correr, es una instrucción, es una indicación del presidente que hagamos eh, del deporte parte de nuestras conductas, parte de nuestros hábitos. Y como les decía, el deporte que les guste. A mí me gusta, por, por cuatro razones me gusta el béisbol porque en muchos aspectos se parece a lo que yo hago y lo que me apasiona que es la política y poderle servir a la gente. Y el béisbol y la política tienen mucho de parecido. Eh, hay que a la hora de batear estar concentrados. Uno no se puede distraer en el, en el béisbol, tiene que estar toda su concentración, no permitir que haya una idea que invada la cabeza cuando se está en ese, en ese espacio frente a, frente a un pitcher. En segundo lugar, porque hay que correr, hay que correr y eso requiere fuerza, requiere de resistencia, de correr las bases, como nos enseñaba Daniel hace un momento, requiere de, de poner toda la energía en las piernas y correr como si en esa carrera se nos fuera, se nos fuera la... Y también eh, me gusta, desde luego, porque ahora de fildear hay que tener buenos reflejos. Buenos reflejos para saber qué, qué hacer y poder predecir lo que viene. Y la política requiere de todo eso, pero requiere de algo más. Requiere de mucha pasión y requiere de mucho compromiso, mucha disciplina y respetar el juego. El béisbol es de los deportes que más reglas no escritas tiene por respeto al juego, por respeto a la pelota. Y queremos que la política vuelva a ser eso, una práctica que se respete, que sea digna, que no sea sucia, a dejarla de esas viejas prácticas y también eso se aprende, se aprende aquí. Y reconocer que desde que llegamos al deporte no había conocido un funcionario federal que apoyara con, tante, con tanto ímpetu, con gran compromiso al deporte del IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya está colocado en el lugar que se merece en el deporte de nuestro país. Gracias al apoyo y a las acciones decididas del maestro Cerro Bledo. Gracias, Zoe, por el apoyo tan decidido al deporte.